அது முதலாம் நூற்றாண்டு இறைமகன் இயேசு பரலோகத்திற்கு பரமேறிய பிறகு ஆதிய போஸ்தலர் காலங்களிலே சபைக்கு கடும் உபத்திரவம் ஏற்பட்டது இயேசுவின் சுவிசேஷம் பரவி அநேகர் அதை பின்பற்றுவதைக் கண்டு கலக்கமடைந்து பிரதான ஆசாரியரும் ஆலோசனை சங்கத்தாரும் மூப்பர்களும் அப்போஸ்தலர்களை பொதுவான சிறையிலே அடைத்து வைத்தனர் பிறகு அவர்களை சிறையில் இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து விசாரிக்க நினைத்தார்கள் அந்த நேரத்தில் ஐயா ஜெயில யாருமே இல்ல ஒருத்தரையும் காணும் எங்க போனா தெரியல என்ன கதை சொல்றீங்க ஜெயில அறைய ஒழுங்கா பூட்டலையா கதவை யார் திறந்தது ஐயா கதவுல நல்ல பூட்டிதான் இருக்கு வாசல்ல காவல் காக்கிறோம் கூட ஜாக்கிரதையா காவல் காத்திருக்கிறாங்க நாங்க போய் கதவை திறந்து பார்த்தோம் உள்ள ஒருத்தரையும் காணும் ஒரு புரியல ஐயா ஆச்சரியமா இருக்குது ஜெயில வச்சவங்க காணவங்கிறீங்க அப்படின்னா அவங்க எங்கதான் போயிருப்பாங்க ஐயா நீங்க காவல்ல வச்ச அந்த நபர்கள் இப்போ ஆலயத்தின் நடுவுல நின்னுகிட்டு மக்கள் கிட்ட எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க என்னது ஆலயத்திலயா அவங்க எப்படி அங்க போனாங்க சரி சரி அவங்க ரொம்ப அதிகமா பேசி மக்களை அவங்க பக்கம் இழுக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அவங்கள நல்லா அடிச்சு இங்க இழுத்துட்டு வாங்க சரிங்க ஐயா என் கூட கொஞ்சம் பேர் வரீங்களா அவங்கள போய் அடிச்சு இழுத்துட்டு வரலாம் சிறை கதவு பூட்டி இருக்குன்னு தான் சொல்றாங்க வெளியில காவல் காக்குறவங்க நல்லா தான் காத்துட்டு இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவங்க எப்படி வெளியே வந்திருக்க முடியும் இவங்களுக்கு யார் உதவி செஞ்சிருப்பாங்க அதுவும் தேவாலயத்துல போய் இவங்க பிரசங்கம் பண்றாங்கன்னா இது எப்படி முடியும் சிறைச்சாலில இருந்து எப்படி அவனுக்கு வெளியில வந்துட்டு இன்னொரு குழப்பத்தை உண்டாக்குறானுங்க நடக்கிறது எல்லாம் பார்த்தா ஒரு மாதிரி கலக்கமா இருக்கு பயமாவ இருக்கு இது எங்க போய் முடியும்னு தெரியலையே ஐயா பயந்துகிட்டு <laughs> நான் தான் உங்க கிட்ட முன்னாடியே அவருடைய நாமத்தையோ அவரை பற்றியோ மக்கள் கிட்ட நீங்க பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி கடுமையா எச்சரித்திருக்கிறேன் அப்படி இருந்தும் நீங்க ஏன் என் பேச்சுக்கு கீழ்படிய மாட்டேங்கிறீங்க நீங்க எல்லாம் மனுஷர்கள் நீங்க சொல்றதை கேட்கறத விட தேவனுக்கு கீழ்படிவதுதான் உத்தமம் அவரை கொலை செய்து அடக்கம் பண்ண நீங்க காரணமா இருந்தீங்க ஆனா தேவன் அவரை உயிர்த்தழ செய்து நம்ம எல்லாருக்கும் ரட்சிப்பை கொடுக்கும் ரட்சகராக இயேசுவை மாற்றி இருக்கிறார் போத நிறுத்து ரொம்ப அதிகமா பேசாத கோபத்தை அதிகப்படுத்தாதீங்க இப்படி எல்லாம் பேசி இயேசுவை கொலை செய்த ரத்த பழி எங்க மேல வேணும்னு நினைக்கிற அதுதானும் ஆசை இதே போல பேசிக்கிட்டு இருந்தா என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் தானே முதல்ல பேசுறத நிறுத்து இவங்களையும் இயேசுவை போல கொலை செஞ்சிடலாமா இவங்களை கொஞ்ச நேரம் வெளியே கூட்டிட்டு போங்க நாங்க ஒரு சில விஷயங்களை ஆலோசனை பண்ண வேண்டியிருக்கு இந்த மனுஷருக்கு எதை செஞ்சாலும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இதுக்கு முன்னாடி தெய்தாஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆள் இருந்து நானூறு பேர் அவன் பக்கம் இழுத்துட்டான் ஆனால் அந்த ஆள் செத்த உடனே கூட இருந்தவங்க எல்லாம் எங்க போனாங்கன்னே தெரியல அதுக்கப்புறம் கலிலேன் ஆகிய யூதாஸ் வந்தான் அவன் கூட கொஞ்சம் மக்கள் போனாங்க அவனும் செத்து போயிட்டான் அவன் கூட இருந்த மக்களும் சிதடிக்கப்பட்டுட்டாங்க ஒருவேளை இவங்க கூட மனிதர்களுடைய திட்டத்தின்படி இப்படி செஞ்சா இவர்களும் ஒரு நாள் சிதடிக்கப்பட்டு போயிடுவாங்க 
ஆனா ஒருவேளை தேவனால உண்டானதுன்னா ஆண்டருடைய திட்டத்தை எதிர்க்க நம்மால முடியாது நல்லா யோசிச்சு பார்த்து செய்யுங்க கமாலியல் நீங்க நல்ல வேதம் படிச்சவர் அதனால நீங்க சொல்றதை ஏத்துக்கிறோம் ஆனா கூட இவங்களை அடிச்சு துன்புறுத்தாம விட மாட்டோம் அவனுல இழுத்துட்டு வாங்க இதுக்கப்புறம் அவங்க இயேசுன்னு சொல்லாத அளவுக்கு அவங்க அடிங்க சரி வாங்க அடிக்கலாம் இனிமே இயேசுன்னு சொல்லவே கூடாது சொல்லுவியா சொன்ன அவ்வளவுதான் வலிக்கலையா <laughs> 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 மனுஷனா கண்டிப்பா வலிக்க தான் செய்யும் ஆனா இயேசுவின் நாமத்திற்காக அவமானப்பட்டதுனால மாறிட்டோம் எந்த காரணத்தை கொண்டும் நம்ம பின்வாங்க கூடாது உண்மைதான் இந்த உலகத்துல என்ன துன்பம் வந்தாலும் நம்ம தைரியமா தான் இருக்கணும் ஏன்னா இயேசு இந்த உலகத்தை ஜெயித்திருக்கிறாரு அவர்களை எவ்வளவு அடித்தும் உபத்திரவப்படுத்தியும் அவர்கள் ஆண்டவராகி இயேசுவை மறுதளிக்கவில்லை அவருக்காக வைராக்கியமாக சபைகள் தோறும் வீடுகள் தோறும் இயேசுவை குறித்து பிரசங்கித்து வந்தார்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அணுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் இப்படி எல்லாம் அற்புதமாய் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு நாள் என்னப்பா ஒரே சோகமா இருக்கிற துன்புறுத்தப்படும் பொழுது அவங்கள கொலை செஞ்சிட்டாங்க அவங்களுடைய மனைவிகள் விதவைகளாக நம்பிய மத்தியில தான் இருக்கிறாங்க அந்த விதவைகளை இந்த எபிரேயர்கள் ஒழுங்கா கவனிக்கிறதே இல்ல சரியா சாப்பாடு கொடுக்கறது இல்ல அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய எந்த காரியத்தையும் ஒழுங்கா செய்ய மாட்டாங்க அதான் ரொம்ப கவலையா இருக்கு ஒருவேளை நம்ம கிரேக்க இனத்தை சேர்ந்ததுனால இவங்க எப்படி பண்றாங்களோ இவங்களுக்குள்ளயும் கூட இந்த மாதிரி ஜாதி பிரிவினை பண்ற நபர்கள் இருக்கிறாங்களோ கேட்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கு இத ஆரம்பத்துல சரி பண்றது தான் நல்லது சரி நம்ம பேதுரு இருக்காருல்ல நம்ம இத பத்தி அவர்கிட்ட பேசலாமா அவர் தான் சரியான ஆளு சரி வாங்க போய் அவர்கிட்ட பேசுவோம் பல தேசத்தில் இருந்து வந்த சில ஆண்களை சபை உபத்திரவப்படும் காலத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள் அவர்களின் விதவைகள் இங்கேயே தங்கி இவர்களோடு வாழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இங்கு உள்ள சில கிரேக்க விதவைகளை சரிவர கவனிக்காததினால் இந்த பிரச்சனை ஆரம்பித்தது அந்த நாட்களிலும் சிலருக்கு அந்த பாகுபாடு இருந்ததினாலே இந்த பிரச்சனையும் வந்தது இதை மூத்த அப்போஸ்தலர் பேதுருவின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்றார்கள் அப்பொழுது இங்க இருக்கிற எல்லாம் கொஞ்சம் கவனிங்களே நாங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லிக்க விரும்புறோம் நாங்க ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யறதுக்கு தான் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இது போல சாப்பாடு பிரச்சனை பிரிவினை இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு எங்களுக்கு நேரம் கிடையாது அதனால உங்கள்ல யாராவது பரிசுத்தாவியும் ஞானமும் நிறைந்தவராய் நர்சாட்சி பெற்றவருமாய் இருக்கிற ஏழு பேரே தெரிந்து கொள்ளுங்க அவங்க இந்த பந்தி விசாரிப்பு வேலையை செய்யட்டும் நாங்க ஜோம் பண்றதுலயும் வேத வசனம் போதிக்கிறதுலயும் எங்களுடைய கவனத்தை செலுத்துவோம் நீங்க யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க அவங்க பேரை நீங்களே சொல்லுங்களேன் தேவானதுக்கு சரியா இருப்பாரு பிலிப்பு கூட அதுக்கு சரியா இருப்பாரு நான் பிரகோர சொல்றேன் நான் 
நாங்க உங்களுக்காக உங்க தலைமையில கை வச்சு ஜோம் பண்ண போறோம் வாங்க சபை மக்கள் விரும்பினது போல அவர்களுக்கு இந்த ஏழு நபர்களை பந்து விசாரிப்புக்காக நியமித்தார்கள் இந்த நாட்களில் ஆண்டவருடைய வசனம் விருத்தி அடைந்தது அநேகர் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அதில் குறிப்பாக சில ஆச்சாரியர்களும் விசுவாசித்து கீழ்ப்படிந்தார்கள் ஸ்தேவான் பந்து விசாரிப்பு காரியத்தோடு கூட விசுவாசத்திலும் வல்லமையிலும் நிறைந்தவராய் அநேக அற்புதங்களை செய்து வந்தார் ஒரு நாள் இவருக்கு ரொம்ப நாள உடம்பு சரியில்லாம அடுத்த படுக்கையா இருக்கிற ஜவம் பண்ணி சுகம் பெற செய்யுங்களேன் என்னால முடியாது ஆனா நான் விசுவாசிக்கிற இயேசுவின் நாமத்தினாலே முடியும் இப்பொழுதே நீ இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே எழுந்து நட இயேசுனுக்கு சுகம் தருகிறார் யாராலும் குணப்படுத்த முடியாத இவரை இந்த இயேசு கிறிஸ்து குணப்படுத்தி இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து உண்மையாகவே வல்லமில்ல தேவனா இருக்கிறார் நீங்க பாரு சேவன் உன்னை யார் இதெல்லாம் பண்ண சொல்றது ஏற்கனவே உங்க ஆளுங்க இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாதுன்னு சிறையில வச்சதையும் அடிச்சு விரட்டினதையும் மறந்துட்டியா மோசே காலத்துல மந்திரவாதிங்க செஞ்ச அற்புதத்தை போலதான் நீ மந்திரத்தினால தானே இதெல்லாம் செய்யற ஐயா நான் விசுவாசிக்கு இயேசுனால தான் இந்த அற்புதங்களை நான் செய்யறேன் அங்கதான்ண்டிப்பாங்க <laughs> எல்லாம் வாங்க இவனை சபை சங்கத்துக்கு இழுத்துட்டு போலாம் நம்ம இங்க இருந்து தப்பிச்சு ஓடிடலாம் வாங்க வாங்க ஓடி போயிடலாம் இயேசுவே ரட்சகர் என்று ஏற்றுக்கொள்ளாத அவர்கள் மோசையினால் கொண்டு வந்த நியாய பிரமாணமே சரியானது என நிரூபிக்க முடியாமலும் ஸ்தேவானோடும் எதிர்த்து தர்க்கம் பண்ணியும் அவன் பேசின ஞானத்தையும் ஆவியையும் அவர்களால் எதிர்த்து நிற்க கூடாமற் போயிற்று பல பட்டணங்களை சார்ந்த பல நபர்கள் அவனுக்கு விரோதமாய் பொய் சாட்சிகளை ஏற்படுத்தி அவனை சபை சங்கத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினார்கள் ஐயா இவன் வேத பிரமாணத்துக்கும் தேவாலயத்துக்கும் விரோதமா பல தூஷண வார்த்தைகளை பேசிக்கிட்டே இருக்கான் ஆமா ஐயா நான் கூட கேட்டேன் மோசையின் பிரமாணத்தை ஏசு அழிக்கிறதுக்கு வந்தாரு அப்படின்னு அநியாயமா சொல்றான் நாம இதுவரை பின்பற்றி வருகிற எல்லா முறைமையும் மாத்தணும்னு சொல்லி மக்களை குழப்புறான் இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஸ்தேவானுடைய முகமும் தெய்வ தூதரை போல இருந்தது உன் மேல பல குற்றச்சாட்டுகளை இவங்க வச்சிருக்காங்க இதுக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போற சேவான் சகோதரரே பிதாக்களே நான் சொல்றத கொஞ்சம் கேளுங்க ஆண்டவர் ஆபிராமுக்கு தரிசனமாகி காணான் தேசத்திற்கு அழைத்து வந்தார் அவருக்கு குழந்தைகள் பிறக்காததுக்கு முன்னாடியே இந்த தேசத்தை உன் சந்ததிக்கு தருவன் என்று வாக்கு பண்ணினார் அதுக்கப்புறம் ஈசாக்கு பிறந்தார் அவருக்கு யாக்கோபு பிறந்தார் அவருக்கு பன்னிரண்டு கோத்திர பிதாக்கள் பிறந்தாங்க அதன் பிறகு அவங்க எகிப்துல அடிமையாயிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மோசையை கொண்டு இஸ்ரேல் சனங்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி ஆண்டவர் அவளை வெளியே கொண்டு வந்தார் ஆனால் இஸ்ரேல் சனங்கள் வழியிலே அவளுக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டி உண்டாக்கி ஆண்டவருக்கு விரோதமாய் பாவம் செஞ்சாங்க அதன் பிறகு யோசுவாவினாலே தேசங்கள் பிரிக்கப்பட்டு எல்லா கோத்திரங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது பின்னாட்களிலே தாவிது தேவனுக்கு ஒரு ஆலயம் கட்ட விரும்பினார் ஆனால் அந்த ஆலயத்தை குமாரனாகிய சாலமோன் கட்டி முடித்தார் ஆனாலும் கைகளால் கட்டப்பட்ட ஆலயத்தில ஆண்டர் குடியிருக்க மாட்டார் வானம் எனது சிங்காசனம் பூமி எனது பாதபடி அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் எப்படி இங்கே இருக்க முடியும் என்று தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாய் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் 
நீங்கள் வணங்க கழுத்துள்ள ஜனங்கள் இருதயத்திலும் ஆவியிலும் விருத்த சேதனம் அடையாதவர்கள் உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்கள் எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் தீர்க்க தரிசிகளை உங்கள் பிதாக்கள் துன்பப்படுத்தி இருக்காங்க நீதிபதி வருகையை கூறியவர்களை கொலை செய்திருக்காங்க உங்கள் கைகளில் நியாயப்பிரமாணம் இருந்தோ அதை நீங்கள் கை கொள்ளவில்லை இதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுஷகுமாரன் தேவடைய வலது பார்சத்திலையும் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் ஐயோ இவன் தேவ தூஷம் பேசுறானே அவன் வாய அடிச்சு உடைங்க ஆண்டவருக்கு விரோதமா எப்படி எல்லாம் பேசுறான் பாருங்க எங்க இருந்து இவனுக்கு இந்த தைரியம் வந்தது சரி வாங்க அடிக்கலாம் நிறுத்துங்க நிறுத்துங்க அவனை இங்க கொல்ல வேணாம் ஊருக்கு வெளியே கொண்டு போவோம் அங்க இவன் மீது கல் எறிந்து இவனை கொலை செய்வோம் அவனை அந்த நகரத்திலிருந்து வெளியே அழைத்து சென்றார்கள் யாருமில்லாத இடத்தில் அவனை தண்டிக்க துடித்தார்கள் நிறைய கல் எடுத்துக்குங்க இவன் ஆண்டர் குரதமா தூசணம் சொல்றான் இவன் எல்லாம் வாழவே கூடாது இவனை கல்லால் அடிச்ச சாகடிக்கணும் இப்படி சொல்லி அவன் நித்திரையடைந்தான் அன்பு கிறிஸ்தவ நண்பர்களே ஸ்தேவான் முதல் ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் அதைத் தொடர்ந்து பலர் நம்முடைய மீட்புக்காக ரத்த சாட்சியாக மறித்திருக்கிறார்கள் புனித தௌமா இந்தியாவுக்கு வந்து தமிழகத்திலே ரத்த சாட்சியாக மறித்தார் பல மிஷினரிகள் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்திய மக்களின் ரட்சிப்புக்காக பலர் பாடுபட்டு இருக்கிறார்கள் சிலர் இரத்த சாட்சிகளாகவும் மறித்திருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் கூட கிரகாம் ஸ்டைன்ஸ் அவருடைய இரண்டு பிள்ளைகளும் ஜீப்பில் வைத்து உயிரோடு எரித்தார்கள் இன்றைக்கும் பல இந்திய மிஷினரிகள் பல இன்னல்கள் வழியாக அநேகரை ரட்சிப்புக்குள்ளே நடத்த பல பாடுகளை சகிக்கிறார்கள் பலர் ரத்தம் சிந்துகிறார்கள் பலர் இரத்த சாட்சியாக மறிக்கிறார்கள் கிறிஸ்தவர்களாயிருக்கிற நாம் நம்முடைய இந்திய சகோதர சகோதரிகளின் ரட்சிப்புக்காக என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரே ஒரு வாழ்க்கை அது சீக்கிரமாக கலந்துவிடும் ஆண்டோருக்காக செய்த காரியம் மட்டுமே நிலைத்திருக்கும் உடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்கும் மிஷினரிகளாகவும் ஒப்புக் கொடுப்பீர்களா அல்லது மிஷினரி ஊழியங்களை ஜபத்தாலும் பொருளாலும் தாங்குவீர்களா என்றே ஒரு தீர்மானம் எடுங்கள் இந்தியா ஏசுகே